पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम मुना आमेन शुभवार्त चानेल द्वारा अमृतवाणी समर्पच्छ वाक्यामृत अने दैववाक्य परचर्य को मिम्मल प्रेम तो आह्वास्ना प्रभुनाम क्रीस्तनाद प्रिय सहोदरी सहोद मन दैवाचन क्यार नागव आदिवरा को मन की मत शुभवार्त ईदव अध्याय वाक्यम ना पन्डव वाक्य वरकू अग्रह क्रीस्त भगवा को प्रसंग अष्टाग्य मन ध्यान ध्यानांश दीनात्म धन्यु देवराज्य वारधि क्रीस्तना उभु चुनाव बोधल मणिपोस लाटीद प्रसंगमीद प्रसंग अष्टाग्याल के बिंदु ऐसी अत्यंत प्रधानमंत्री अष्टाग्या प्रिय देवन बिडल अष्टाग्या मुझे चप्पन मत शुभ वार्ता ऐदव अध्याय वाक्य पन्डो वाक्य वरकू मन चुक ध्यान एंतमी क्रैस्तव क्रैस्तवेतर प्रमुख अष्टाग्य चवी वेत प्रेरपित वाट जीवित आशया उ उदाहरण की मन जाति पिता महात्मा गांधी अष्टाग्य चवी वाट ध्यान चुस्कोनी वाट जीवता प्रेरपित उ आये रास तन ओक स्वीय चरत्र मै एक्सपरमेंट वित् ट्रूथ अने ग्रंथम आये सवतल येसुप्रभु को प्रसंगम अदे विधा अष्टाग्य प्रेरपाई ने गईको सत्याग्रहमने अड्चे ने अड्चे आये स्वयं ओपकोट जी बाहाट प्रिय देवन बिटल मत शुभ वार्ता कुंडमीद प्रसंग द्वारा क्रीस्त प्रभु नूतन मोशे चूपस्तून ये विधम का इज्राइल प्रजक मोशे प्रवक्ता सिनाई पर्वत मीद पद आज्ञ देवन वीसको वी इच्छा देवड़ वारे विधम का उधर नड़चुवाली देविष्ट रीति का वो विधा उंटे वो दीवितबड़ी आने वारी चपारो अदे विधा क्रीस्त भगवा को प्रसंग अष्टाग्य द्वारा मन नूत इसरा क्रैस्तव मन विधम का उंटे देवन चेत दीवता देवन चेत आशीर्वद्चता अने विषय मन की क्रीस्त भगवा बोधिस्तूना यह अष्टाग्य द्वारा क्रीस्त प्रभु मन अर की चपेदे धन्यात्म कावाली भाग्यवंत कावाली अंत मेरे विधम का उेवन दृष्टि में धन्यात्म का उमी चेयी अने विषय मन को बोधिस्तून अष्टाग्य प्रति ओक भाग्य मुख्यमंत्री भागा उ मोदी भाग मन एमी चेयी अ बोधिस्ते रेडव भाग में मन देवन याक्यानुसार क्रीस्त प्रभु चप्पन विषयानी मन आचरते मन को प्रतिफल इधी अन की तेजेस्तूना उदाहरण की मोदी मूडव अष्टाग्य मन चूस्ते दीनात्म धन्यु देवराज्य वारधि विनम्रुल धन्यु वार भूमि की वारस लगदर वीट मोदी भागमेटी अंत मन दीनात्म का उवनी सन्नी विनय कल वारेम का उ मन दीनात्म का विनय कल वारीगा उ मन को प्रतिफल मन देवनी राज पुकटा अदे विधा भूमि की वारस मोगता प्रतिफला चबत कीर्तनाक नूट वकटव कीर्तन ईदव वाक्य अटुना गर्वात्म देवड़ असह्युटा विनयात्म दीनात्म देवड़ प्रेमस्ता दीविस्ताड़न चबत प्रिय देवन बिडल लूकास वार्ता अध्याय में याबी याबे रू वाक्य ती मरी तन स्तोत्र गीत पलीन मटल गर्वात्म पोगरबोत देवड़ अधोपाता नी दीनात्म दीवन देवड़ लेवन अतूना मरिय ती प्रिय देवन बिडल क्रैस्तव मन अंदर देवनी सन्नी दीनता कल जीवन अब मन देवन या मेपन पुदा देवन या दीवन आशीर्वाद पुद्कटा प्रिय देवन बिडल गमन ग्रेगरी द ग्रेट पापार चावन पापाल अभिवर्णचार चावन पापाल गर्वा मोटमोद स्थाचार पील गमी निजमे देवड़ असह्युने पापम गर्व 
గర్వాన్ని విడనాడి దీనాత్ములముగా దేవుని సన్నిధిలో మనందరము కూడా జీవించాలి ఈ ప్రపంచములో ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా సహోదరి సహోదరులారా సృష్టి ఆరంభము నుండి కూడా గర్వము కారణముగా మానవాళి ఎంతో కోల్పోయింది ఎన్నో రకాల యుద్ధాలు హింసలు బయలుదేరా ఈ ప్రపంచములో ఉదాహరణకి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం హిట్లర్ అనేటువంటి నిరంకుశత్వంతో పరిపాలించినటువంటి నాయకుడు జర్మనులు మాత్రమే సుపీరియర్ రేస్ అందరికంటే గొప్ప జాతి అని నమ్మి ఆ గర్వంతో అతడు ఇతరులందరినీ కూడా ముఖ్యంగా యూదులను ఆయన ఊచకోత ఊహించాడు సర్వనాశనాన్ని గావించాడు ప్రపంచంలో కొన్ని లక్షల మందిని చంపించాడు ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా చూడండి గర్వం అనేటువంటి ఎంత దూరం తీసుకుని వెళుతుందో అంతెందుకు మన పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే లూసిఫర్ అనేటువంటి వాడు దేవుని చేత దేవదూతగా మలచబడినటువంటి వాడు గర్వంతో నేను దేవుడి కన్నా విన్నవాణ్ణిగా కావాలనే గర్వంతో అతడు అధోపాతాళానికి నెట్టబడ్డాడు పాదాములు ఆది తల్లిదండ్రులు ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా ఆనందమయమైనటువంటి ఆ ఏదేను వనములో వారిని దేవుడు ఉంచాడు సంతోషకరమైనటువంటి ఏదోని తోటలో ఉంచాడు కానీ పిచాచము వారితో చెప్పిన మాట ఏమిటి అంటే మీరు ఏ చెట్టు పండుని తిన్నట్లయితే మీరు దేవుని వలే గొప్పవారు అవుతారని వారిని గర్వంతో నింపింది ఎప్పుడైతే వారు గర్వముతో చెట్టు పండును తిన్నారో వాళ్ళు ఏదేని తోట నుండి గెంటి వేయబడ్డారు అధోపాతాళానికి నెట్టబడ్డారు బాబేలు గోపురం మనందరికీ తెలిసిన విషయం ప్రియులారా అక్కడ మానవులు గొప్ప శిఖరాన్ని నిర్మించాలి దేవుని దాటిపోవాలి మనం మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు కానీ దేవుని మరచిపోయారు వారి సృష్టికర్తను మరచిపోయారు గర్వాంధకారములో మునిగిపోయారు ప్రియులారా అటువంటి సమయంలో దేవుడు మరొకసారి వారి భాషలను తారుమారు చేసి వారి గర్వాన్ని అణచివేశారు ప్రియులారా మనందరము కూడా దీనత కలిగి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనందరినీ కూడా దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు అదే విషయాన్ని ఈరోజు మొదటి పట్టణం కూడా మనకు బోధిస్తూ ఉంది జఫానియా గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వాక్యములో దీనాత్మలను వినయాత్మలను దేవుడు దీవిస్తాడు వారికి తోడుగా ఉంటాడు అని చెబుతూ ఉన్నారు ప్రియులారా దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా దీనాత్మలనే ఇష్టపడతాడు వినమ్రులనే ఇష్టపడతారు లోకానుసారముగా చూస్తే నాకు అంతుంది ఇంతుందని గర్వాలు ప్రగల్భాలు పలుకుతాము కానీ దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు మనం దీనత కలిగినప్పుడే దేవుడు మనం మెచ్చుకుంటాడు మనం దీవిస్తాడు ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా పాత నిబంధనలు మనం మోసే ప్రవక్తను చూస్తూ ఉన్నాం మహా గొప్ప ప్రవక్త ప్రియులారా కానీ అతని గురించి సంఖ్యాకాండం పన్నెండవ అధ్యాయం మూడవ వాక్యం ఏమని చెబుతూ ఉందంటే భూమి పైన ఉన్న నరులందరిలో కూడా మోసే మహా వినయవంతుడు దీనవంతుడు కాబట్టే దేవుడు అతను ఇష్టపడ్డాడు దావీదు మహారాజు ఇస్రాయల్ ప్రజలను నలభై సంవత్సరాల పైబడి ఏలినటువంటి ఆ మహారాజు ఎల్ల వెళ్ళలా కూడా దాను దేవుని సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకుంది ఏమిటి అంటే నేను గొర్రెల కాసేటువంటి వాడిని నన్ను దేవుడు పిలిచి ఇస్రాయల్ ప్రజలకు మహా నాయకునిగా చేశాడని దీనత కలిగి జీవించాడు దైవ మందస్సు ముందు ఆయన నాట్యమాడి దేవుని స్థుతించాడు పునీతుడంటే పౌలు పరిశుద్ధుడైన పౌలు గారు ఆయన అంటున్నాడు నేను పాపాత్ముల అందరిలో కూడా ప్రథముడను అని తనను తాను తగ్గించుకున్నాడు ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారు ఫిలిప్పీలకు రాయబడినటువంటి లేఖలో రెండవ అధ్యాయంలో ఆరు నుండి ఎనిమిదవ వాక్యాలు మనం చదువుకుంటే అక్కడ మనకు అర్థమయ్యే సత్యం ఏమిటంటే ప్రియులారా క్రీస్తు ప్రభువు కూడా స్వయముగా తనను తాను తగ్గించుకొని ఈ లోకానికి వచ్చాడు దీనత వినయాన్ని కలిగి దేవునికి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు కాబట్టి దేవుడు అతను అత్యున్నత స్థానానికి లేవనెత్తాడు మరియ తల్లి గొప్ప దీనాత్మురాలు మనందరికి కూడా గొప్ప సుమాతృక ప్రియులకు దేవుని బిడ్డల మనందరం కూడా దీనత కలిగి వినయాన్ని కలిగి దేవుని సన్నిధికి ఎప్పుడైతే వెళతామో దేవుడు మనం దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఒకనొకసారి అట ఒక తండ్రి కుమారులు ఇద్దరు కూడా ఒక పొద్దు తిరుగుడు చేయని ప్రక్కకుండా వెళుతున్నారు కుమారుడు తండ్రిని అడుగుతున్నాడు నానా నానా ఈ పొద్దు తిరుగుడు చేయలో కంకులు కొన్ని తల ఎత్తుకొని ఉన్నాయి కొన్ని తల దించుకొని ఉన్నాయి తల వాలినటువంటి కంకులు గొప్పవా తల ఎత్తుకున్నటువంటి కంకులు గొప్పవా అని అడిగాడంట తండ్రి అంటున్నాడు నాయన తల వాల్చినటువంటి కంకులే గొప్పవి అని చెప్పాడట ఎందుకని అంటే తండ్రి చెప్తున్నాడు కుమారునితో తల ఎత్తుకున్నటువంటి కంకులలో బలం తక్కువగా ఉంది విత్తనాలలో కానీ తల దించుకున్నటువంటి కంకిలో విత్తనాలు బాగా బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి బరువు ఎక్కువ అయ్యాయి తల దించుకున్నాయి అని అంటున్నాడు నిజమే ప్రియులారా ఇక్కడ మీరు గమనించవలసింది ఏమిటి అంటే ఈ రెంటికి మధ్యలో తేడాన్ని గమనించాలి ఆత్మ న్యూనతాభావం వేరు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు ఇన్ఫీరియరిటీ కాంప్లెక్స్ వేరు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వేరు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఆత్మ న్యూనతాభావాన్ని కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా కోరుకోడు కానీ మనం దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు తనను తాను తగ్గించుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా 
దేవుడు గర్వాత్మలను నెట్టివేసి దీనాత్మలను పైకి లేపుతాడని చెప్తున్నాడు పెద్దలు కూడా వెనకటి కాలంలో చెప్పేవాళ్ళు ఏమిటంటే ఎదిగిన కొద్దీ ఒదిగినట్లుగా మనం ఉండాలట అదేవిధంగా ఏమి లేని ఇస్తారంటే ఇగిరిగిరి పడుద్దంట అన్ని ఉన్న ఇస్తారు అణిగిమణిగి ఉన్నట్లుగా మనము కూడా దీనాత్ములుగా తగ్గి జీవించాలి ప్రియులకు దేవుని బిడ్డల గమనించండి ఈ గర్వం అనేటువంటి చాలా రకాలుగా ఉండొచ్చండి మనం ఒకే ఒక రకమైన గర్వం అనుకుంటాం కానీ గర్వం ఏ రకంగా ఉన్నా కానీ దేవుడు ఇష్టపడండి గర్వాన్ని ధన గర్వం కొంతమందికి నాకు డబ్బు ఉందని మరి కొంతమందికి జ్ఞాన గర్వం కొంతమందికి నాకు బాగా తెలివి ఉందని జ్ఞానగర్వం ఉంటుంది ఇంకా కొంతమంది కుల గర్వం ప్రియులకు దేవుని బిడ్డలారా ఎక్కువ కులం తక్కువ కులమని ఎక్కువ జాతి తక్కువ జాతిని ఎక్కువ వర్ణం తక్కువ వర్ణమని నేను అందంగా ఉన్నాను నేను బలముగా ఉన్నానని వివిధ రకాలుగా గర్వాలు ఉంటాయి ఏ గర్వమైనా కానీ దేవుడు ఇష్టపడాడు దాన్ని విడిచిపెట్టు పరిసయుడు సుంకరి చక్కగా మనకు వర్ణిస్తారు పరిసయుడు దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి నేను అది చేశాను ఇది చేశాను అంతదానం చేశాను అన్నిసార్లు ఉపవాసం ఉన్నానని గర్వంతో మాట్లాడాడు దేవుడు చీపో అన్నాడు అతని ప్రార్థనను ఆలకించలేడు కానీ సుంకరి ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి దీనతతో ప్రభు సన్నిధిలో మోకరిల్లి ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి నన్ను దీవించయ్య ఆశీర్వదించని వేడుకున్నాడు నిజమే ప్రియులారా దీనత కలిగి జీవించటానికి క్రీస్తు భగవానుడు మన కోసం తన తాను మనుషునిగా తగ్గించుకొని ఈ లోకానికి వచ్చి దీనతను ఏ విధంగా చూపించాడో మనము కూడా అటువంటి దీనతను కలిగి జీవించటానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మనందరిని దేవుడు దీవించమని చిన్న ప్రార్థన ద్వారా వేడుకున్నాం దయచేసి నాతో పాటు ఏకీభవించి తరలి వంచి ప్రార్థన చేయండి సర్వశక్తి మంతుడా సర్వోన్నతుడా మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ పాదాలకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు ఈ ఉదయ కాల సమయంలో తండ్రి నీ యొక్క వాక్యాన్ని ఈ శుభవార్త ఛానల్ ద్వారా ఆలకిస్తున్న తిలకిస్తున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ మీరు ప్రేమతో దీవించండి ఆశీర్వదించండి సర్వశక్తి మంతుడా మానవాళిని మీరు అమితంగా ప్రేమించి ఈ లోకానికి మీ కుమారుని పంపించారు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి అత్యంత దీనతతో వినయముతో ప్రభు అని యొక్క వాక్యానికి లోబడి నీ ప్రణాళిక లోబడి నీ చిత్తానికి లోబడి ప్రభువ నీ వలన మెప్పును పొందాడు సకల మానవాళిలో కూడా శ్రేష్ఠుడిగా పరిగణించబడ్డాడు క్రైస్తవులు అనేటువంటి మేమందరము కూడా ప్రభువ నీ కుమారుడైనటువంటి యేసు మాకు ఇచ్చినటువంటి అష్టభాగ్యాలలో ప్రథమమైనటువంటిది దీనత తగ్గింపు అని మేము గ్రహించి మేము కూడా మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకొని దీనాత్ములముగా వినయము కలిగినటువంటి వారముగా నీ బాటలో నడవడానికి నీ వలె మేము కూడా జీవించటానికి మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న బిడ్డలు ప్రభువ ఎంతోమంది వేదనతో బాధనతో ఉన్నటువంటి వారిని మీరు ఓదార్చండి తండ్రి నీ అష్టభాగ్యాలను పలుకుతున్నా శోకార్తులు ధన్యులు వారు ఓదార్చబరచబడదురు కన్నీరు కాచేటువంటి వారు ధన్యులు వారి కన్నీటిని తుడిచి వేస్తాడంటున్నారు ప్రభు నాయన ఇదిగో ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్నటువంటి వారు వ్యాధి బాధల ద్వారా కుటుంబంలో సమస్యల ద్వారా వేదనలతో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను మీరు ఓదార్చండి నాయన అటు వారికి మీ కృప మీ శాంతి మీ సమాధానాన్ని సమృద్ధిగా ప్రసాదించండి నీ గాయపడిన హస్తముతో వారిని తాకి స్వస్థపరచమని మనాదుడైన క్రీస్తు ద్వారా వేడుకొనిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె ఏలైన వారు మీతో ఉందురుగాక మీతో ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము మీ కుటుంబాలని ఆ దేవాది దేవుడు చల్లగా దీవించి ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమె అమృతవాణి అంకితమా